镜子。这个地方应该只有一条出路，所以偷袭我们的人一定还在附近，大家要小心这怎么这么多镜子、啊？这是个镜子组成的迷宫。为了防止寻宝者继续深入，我们分头寻找出口。这么好的掩护点，我要是偷袭，也一定会选在这儿。人呢？他朝你的方向去了。嘘也不知道胖子，他现在怎么样了？花爷，我发现一个通道。
这木门上有机关。这是专门被人改造过的木榫结构。这种门只能从外部上锁。看来之前是有人想要进去过，以为单纯的破坏了锁池便能进去。其实门的机关不在这儿。看不出这个张师长还是个能工巧匠，那就试试这个总胶榫吧。胖子，胖子，哎，醒醒！胖子，哎，醒醒啊，胖子，胖子，嗯、你没事吧？哎，这回待遇不错哈、啊，徐梦思，你怎么上这儿来了？旗杆上扎鸡毛，好大的胆子，居然刨根刨到胖爷头上来，出正经的。哎。别让我知道是谁，小何，咱们从墓里出来了，这在谁家？这是？看这的规格，这应该就是那个张师长住的地方。啊、可他的尸体呢？这会不会有密室、啊？行，我自己来。这表不像是这个房间里的东西，怎么不像？它放的位置也太奇怪了。这个表好端端的，为什么会放在桌子正中央呢？狗吠月亮，少见多怪，人家就放这儿了，怎么了？真有密室啊！这应该就是那个张师长的棺材，木工、雕工，时间都对得上。那还愣着干什么呀？搭把手开关呢！来，哎，还是别开了。干嘛不开？我都在人床上眯一觉了，我不得当面谢谢人家？吴邪
，咱们总得知道这里面躺的人是谁吧？嗯，得嘞。啊，来，一、二、一。小哥，哎，吴邪，卧着，死了。这不是小哥，小哥是不会出事的。而且就算他出事，他也不可能穿着民国时期的军服躺在这里，这一定不是他。但是这乌龟和王八它一模一样啊，这太像了。如果这个人不是小哥，那会不会就是张市长啊？对了，我进门的时候看到那个自杀的人留下一本日记，里面可能有线索。深情错付，情何以堪？天妒英才，这些都是发泄情绪的。在这儿，我窦成对天盟誓，无论生死，追随师作，纵入无间，亦不退缩。忠勇之士啊，想必他是因为他的长官因过去世，所以他也自杀了。死忠粉儿啊！而且他都不是被动陪葬，他是主动殉情啊！这是。他前面说自己被调去给一个叫张不逊的师长当亲兵。张不逊，小花说的张师长，难道就是？等一下，往下找找。在这儿，大帅指示有重要任务交给师座，但我们没想到这个任务居然会是……你什么都好，就是有的时候太矫情。这军队挖宝的事怎么了？又不是咱一个，那孙殿英连慈禧老太后的坟都敢挖，咱们这小打小闹的算什么呀？我不想跟那帮人同流合污。妹夫，哥手底下有很多的兄弟要去养，就算是哥忍心让他们去喝西北风，但是也不能让他们饿着肚子去打仗。再说了，军费哪儿来？让哥去跟财政部那帮人去要吗？你又不是不知道，那帮人有钱都往自己的荷包里漏，谁去管我们这些打仗的臭兵痞是不是快饿死了？窦成，我不给你发军饷，你还给不给你们的师长当副官？到。我一个月给你一百县大洋，过来给我当副官，怎么样？报告大帅，我就想。给我们师长当副官，你觉得我不如你们师长？报告大帅，知恩图报，师长救过我的命，我愿意把命给他。哈！跟你们师长一个脾气，难怪他这么看重你。窦成年纪小，你就别逗他了。好，我们说正经的。我刚抓到兴汪的那个盗宝贼手里面有很多个宝藏，你都不用花心思，进去把东西搬出来换成钱，当军费
别让兄弟们饿着肚子打仗。张高原这个人，我有点印象。据说他是云贵一带的军阀，曾经有一段时间势力还比较大。他性格比较蛮横，据说是出生在当地民风比较彪悍的一个地方，还是个大户。有一年，他把进城的一窝土匪给剿了。又带着一帮男人出城，把这些土匪的老窝给端了。后来就利用这些土匪的枪支弹药，组成了一个军队，成立了民兵军团。哎呦，那是云贵的老火枪啊！哎，咱们借宿那老头，他是不是提过这什么张高原啊？还有人说是被抓去当兵、当民夫了。哎，正好那会儿有一个姓张的大元帅。打这村里路过，这人的名字我还记着呢，叫张高原。一代枭雄，我告诉你，跟着那个张不逊啊，估计也是狠角色。师座遵照大帅的命令，按图索骥，找到了古墓。提醒一下兄弟们，尸体得安放妥当，不许入室。是，等东西都清理完了之后，把这个洞给我填上。好嘞。嗯、阿成，嗯，你说这墓里的人死了几百年之后，坟都被别人给挖空了，他心里会怎么想？报告师座，我觉得人死了就不会想了吧？师座，我是觉得吧，他生前享受了那么多年，死了以后又享受了几百年，真值了。那要比起他，那还有好多死了以后没地方埋的，那岂不是更可怜啊？这是你该得的，军饷，军饷我会再给你的。分赃，对，分赃，不许不拿，把它拿回去，给我妹买点像样的首饰。上次我娶武姨太，就输我妹妹寒酸，手上的钻戒才那么大点，我都觉得丢人。清平他不喜欢首饰。你是真傻呀！这世上哪个女人不喜欢金银珠宝的？他不跟你说，是不想让你为难。不逊，我可是把你当亲弟弟，我可把我亲妹妹嫁给你了。我不要求别的，但别人有的东西，他也一定要有。报告，就这么定了。回头我让人给你送家去。走吧。大帅，嗯，说呀，兄弟们都有点情绪，闹都不想下墓了。为什么？您是不知道，那里面有多可怕，这到处都藏着要人命的东西。要不是师座带着我们，哎，大帅，那毕竟是死人待的地方啊。这活人都能被你们弄死了，现在倒是怕起死人来了啊！怕死人？怕钱吗？你跟他们说，夏木的士兵每天能多拿二十大洋，第二次拿的能拿四十，依次累积。我就不信，还有人怕钱？这待着舒服啊！是。别跑！站住！站住！
跑就跑，站住！起来，这么偷东西，敢偷我们的东西？找好了，打他！小猴崽子，这么偷东西，看你还干什么呢？别打、啊！这小子腰骨很劲儿啊，和你小时候挺像。听夫人说，你小时候也总打架。胡说！我呢，不叫打架，叫奋斗。哦，张师长，收我当亲兵吧，我会打仗。我不是啊，我，我当时的原话是：“长官，给我口饭吃，我把命给你。<笑>”你太小了，想打仗、想当兵，就要先读书，读好书才能打仗，知道吗？来人！把他送去孤儿院。是。我不，我我不走。小子，孤儿院是咱们师座开的，去了以后有饭吃，有书读，等读好了书，再回来给咱师座当亲兵。像你一样吗？跟我可能不大一样吧。老子在师座这儿，那是独一无二的。<笑>走吧。师座，夫人给您炖的汤，补补身子。有什么可补的？你又流血了。审完了吗？啊，审完了。被大帅抓起来的那个姓汪的盗宝贼是他的家人，以为他被您杀了，想找您报仇来着。那个汪家。是什么来历？据说祖上是明朝有名的风水大师，不过他们这一支是旁系，跟主家联系不算密切，嫡系现在在哪里也不清楚。被大帅抓的这个，在主家算是个核心人物，掌握了不少家族的核心秘密，不过是个软骨头，被大帅一吓唬，出卖了个彻底。亏他家人还想给他报仇呢，不值得。那个小孩呢？杀了，大师说了，刺杀军官这种风气不能铸成，必须重点。毙了。可他还是个孩子，能拿刀杀人，就不是孩子了。这次幸亏是你没事儿，你要真被那个孩子给杀了，同情他有用吗？阿成，有时候我觉得你对生命缺乏敬畏之心。我不敬畏生命，我也不敬畏神仙鬼怪，我就敬畏您。你对我是有敬，可没有畏。<笑>那是因为您对我好啊，阿成。哎，你人聪明。会打仗又懂事，还会养稳。要不，你先出去当个连长，以后。师座。
你不要我了？你难道还能跟我一辈子？为什么不能？哪个当副官的，不像个好的前程。我最好的前程就是给您当一辈子的副官。别闹！敬畏生命，不就是敬畏生命吗？您让我敬畏啥，我就敬畏啥。不是这么个事儿。是不是这么个事儿？反正我不能听您的，我还管不了你吗？要不然，你试试，你想把我毙了？你，哎哎，他他他他他，师祖，您对挖宝这么反感？要不跟大帅说说，换个人去。大帅与我有恩。我知道，当年您是因为大帅的施舍才活下来的。可是土匪袭村是您报的信，整个村里的人才能活下来。一饭之恩，您早就还给他了。恩情不是这么算的，一笔归一笔，那是金钱账目。报怨端。报恩仗，干嘛？哎，你像白男啊？得签字画押，听清楚了吗？呃，听清楚了，听清楚了。都给我听着，到了司令部出了问题，等着你们的就是枪子儿，还有谁？想追随蔡司令，精忠报国，鞠躬尽瘁的，在这张纸上签字画押，每人发军服一套，两米半大。让开！半天没来，这是耽误我当兵啊！兄弟，这地方是咱们能去的吗？不去能行吗？不去，不去饿死你！我去了。军爷，军爷，里边请。西湖龙井一壶。哎，客官，您是哪家部队的？有枪吗？哎，客官里边请。那这钱总该带了吧？这金券多少钱？看你有多少。军爷里边请，就这些啊，客官，我们这儿光摊位费就十个大洋一个，你这，哎，这位军爷里边请，还不是我说你就快走吧，哎，里边请，这块表，可否支持大洋？进去吧，进里面识相点儿。客官，你们请。好嘞。这些不算什么。掌柜的，请问你们这个地方的军人每天都是这个样子吗？这里的军人每天都是这样子，等着过几个月，只要一打仗，死一批又来一批新的，我们的生意还是一样好。蔡司令，听说你最近新收了几房姨太太，啊？跟我的宝贝儿一样水灵，怪不得这么多天都见不到你人影。哼，怎么的？这回跟戴司令去四川之行，这油水捞了不少吧？亏了我有个好老爷子，跟着姓戴的
捡了一块大肥肉。小正雄，你就不同了，你可是下了大血本，连亲妹妹都搭上了。军侠，剥下来了吗？<笑>回去啊，给你老爷子带个话，别太嚣张。去你！什么意思？看我！你看什么？啊！我打死你！你是死人吗？给老子松开！给老子松开！要撒野，回家去撒，抱着老婆怎么撒都可以，但不要在这儿丢人现眼。别忘了，你是个军人。你小子是谁呀、啊？啊，他是总司令的人，刚跟总司令一块从云南回来。哟，哟哟，你就是总司令身边的张副官是吧？你看这事儿弄的，这这不大水冲了龙王庙，自家人不认自家人吗？兄弟，误会，误会，回来，自家人。自家人，来，来，兄弟，还嫌丢人丢的不够吗？你是个学生啊，来这儿做什么？我就是进来随便看看。那看到了些什么？都是一群城市不足拜师有余的大尾巴狼。小二九呢？来了来了。天下为公，会有期；治国经邦。像这样的事情。确实不能交到这帮乌合之众的手里啊！你不是也来这里喝茶的吗？字不错，说说吧，为什么要写这些东西？我还有事先走了，把本子还给我。我觉得你还是先说一下，为什么要写这些东西？道不同不相为谋，本子我不要了。张不逊，我叫张高原，你应该知道去哪里找我。
，都有都有，别急啊，都有都有，去去，每个人都有，都不要急啊，你的你的。哎，你的，下一个，给我来一个，来，来一个，哎，谢谢，都排队啊，来，你的啊，你的啊，好，来，行，来下一个，大家都不要急啊，你的啊，都有，都有，都有，来，来，来，慢点啊，谢谢，恭喜，恭喜啊，谢谢啊，谢谢，哎，你里边请，恭喜啊，恭喜啊，给您道喜，哎，谢谢，谢谢，哟，这不张夫人吗？来来来，您快里边请啊，恭喜啊，哎。老爷，恭喜啊！谢谢啊！来，你里边请。你请客啊！哎，恭喜老爷！哎呦，感谢感谢！您这边请。客气。既然来了，为什么不进去坐一坐？老实说吧，你和那些酸腐清高、攀高枝享富贵的读书人不一样。现如今，是实现民族复兴的最佳时机。我张高原要组建一支自己的队伍，我需要你这样的人才。你先别急着做决定，我也不会强压于你。但不过，既然已经来了，还是进去坐一坐，我们交个朋友。另外，我还有个东西想要还给你好看，精神，你就适合穿军装。当我一开始见到你的时候，我就喜欢你身上这股子英气。等咱们队伍壮大了，我们就用这股子气势去镇压四方。是，相信我，我们会越来越好。现如今的形势对我们极其有利，这代流之争在所难免。据可靠消息，这姓戴的已经派人去了自贡，请罗佩金重新出马。这说明什么？这说明这姓戴的已经没有了底气。四川现在是动乱不堪，川军不堪一击，这滇军还在后面蠢蠢欲动。我们可以趁此机会乘胜追击。这北平嘛，是不会放着四川撒手不管的。你来，我给你介绍个人。启明，哥，<笑>我好想你啊，哥，好帅啊，哥。嗯，枪是真的吗？哎，喝了这么长时间的洋墨水，还没有学会什么叫端庄吗？这是女孩子该碰的东西吗？我我看看怎么了。再说了，我的亲哥哥。我只是去北平念了个女校，又不是留洋，哪来的什么洋墨水啊？哼，这么长时间不见，也不关心关心我。漂亮了，好看了，这还差不多，走走。
陷入多慌乱，我们守护着誓言，迎接下一站。习惯推杯去挑战，磨合心理的蜕变。不惧黑暗，掀起狂澜，收割着生命的里程狂欢。我们让生命不平凡，一起发现新的地平线，带着信仰去飞，有平肩作战。生命不平凡，一起发现新的地平线，带着信仰去飞，要并肩作战。